los sensacionales, los increíbles, los reyes del humor. El show de Raymond y Miguel. que tenía otro muchachito, pero es que a Pinguilo no me ha dejado con gusto. De verdad. ¡Pinguilo! ¡Eh! ¡Pinguilo, mi amor, ven acá! ¡Pero no se me estoy dando me, medio baño! ¿Pero con qué agua? ¿Tú te estás usando la, el, ¿Pero no me digas que tú estás usando el, el agua del botellón? No, está usando lo mismo que tú con la toallita mojada. <risa> Oye, ve, yo, a mí no me importa. La cosa es que tú estás hablando demasiado duro y los vecinos se están enterando de todas mis intimidades porque tú estás divulgándola. Tú no sabes lo que significa eso, no, pero está bien. Siéntate ahí, por favor. Yo, estoy, yo no estoy arrugándola, no. Arrugándola, no, divulgándola, quiere decir diciéndola, echándola para adelante, papi. Mira, yo... Ay, ¿cómo yo te lo voy a decir? Eso es difícil cuando uno por primera vez va a traer como que a un hombre a la casa. Tú sabes, para mí es difícil hablarte de eso, pero ya yo te lo dije. Sí, porque tú siempre lo traes de noche. Tú sabes muy bien que yo a ti te he criado sola, con el sudor de mi frente. Yo he sido un niño privilegiado porque tú me has... Tú me has criado solas, como madre, con mucho padre. Ah. <risa> bueno, pero pues, la cosa es que te quiero decir que te portes bien, porque para acá viene una persona que yo estoy conociendo que puede, puede que sea tu futuro papá, Pinguiro. Tú no te pones contento, mi amor, que nos vamos a estar solos ya. Voy a estrenar al padre. Sí. Digo, no sé, porque ya conocer lo que voy. De hecho, es la primera vez así como que vamos a hablar, sí, a porque, competizar. Sí, porque en la escuela me dijeron que me iban a llevar a un psicólogo porque yo estoy falta de un padre. No, Pinguiro, eso yo te lo permito porque tú sabes muy bien que yo siempre he trabajado para darte la vida que tú te mereces. Que tenemos el televisor empeñado, eso es una cosa, pero sí, mira, eso no es nada. Sí, después las, las otras cosas están todas empeñadas, esa es una cosa. ¿sí? Pero ya, vamos a ir, vamos a ir de esto, porque para acá viene hoy tu futuro padre, así que doble los dedos para que se desen juntos. Ay, sí, sí. Pues mira, vete a darte a seguir dándote el bañito, para cuando él llegue. Voy a usar otra toallita de la tuya. Ay, pero parte la por mi tapa, que no la gaste. Pero está grande para este juego ya. Dios mío. Qué emocionada estoy. Ojalá que sí, que le caiga bien. ¡Va! ¿Quién es? Amor. Amor. Ay, hola. ¿Cómo estás? ¡Wow! Venga ese abrazo. La futura madre de mi tres muchacho es aquí. Bueno, tú eres el futuro padre de mi único muchacho. Es allá, Pinguilo. Oh, sí, ¿verdad que me hablaste de él? Sí. Ojalá que se lleven bien. No, no, no tengo problema. Llévamelo bien, que tú sabes que él es un niñito, un niñito especialito. Mira. Déjame eso aquí. Pinguilo. ¿Eh? Ay, pero qué bolita de queso. Qué bolita de queso. Ay, qué bolita de queso. Sí, ¿eh? Ajá, la persona que yo te hablé ahorita, que eh, eh, vamos a conocer, ¿no? Y ya, tú sabes, ah, para mí es muy importante eh, que, tú, que tú le des el visto bueno, porque, claro, sería tu, tu futuro padre. <risa> ¡Ay, qué chulo! Mira cómo te pones. Se está un rojo la bolita. Sí, sí, los niños son así cuando me ven. <risa> Sí. Muy simpático. Ya, ya yo vi que nos vamos a llevar bien. Yo te dije que tienes que tratarlo bien. Ay, ¿no? Ya lo embarazaste. <risa> Por favor, Chichi. Sí. Tienes que respetar al futuro padre tú y muchacho. ¿Eh? Y mira lo que ¿Eh? yo te dije a ti, que tienes que tratarlo bien. Que ese va a ser tu futuro papá. Es el que nos va a resolver bueno, la vida. Bueno, pero por lo menos no va a durar mucho. Está porque... tranquilo. Eso está acabado. <risa> Nada de sinceridades, ¿ok? <risa> tranquilo. Ya, mi amor, puedes seguir la conversación. Eh, pues vámonos, papi. Pues vámonos, papi. Ay, sí. Cada vez que me veo...
Levese la mano a papi y son mil pesos. ¡Sí, papi al cuadrado! ¡San Fernando de Vélez! ¡Sí, papi por el mil! ¡Y ajá! Y... O sea, que hay que darte lo tuyo ya. Vamos a sentarnos como una familia. Sí, como no, como no. Ahí, sí. Muy lindo el chichito. Entonces, tú eres bonito, tú sabías. Yo espero que, 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 que la vida de nosotros no sea como tu vestuario. ¿Cómo? Que no, que no me haga la vida de cuadrito. Él es chistoso. Él le gusta, tú sabes, mucho. Sí, muy simpático. Me encanta ese niño, me encanta. Yo vi que entre tú y yo va a haber un buen padre, ¿Cómo se dice? Empadrenamiento. La cosa es que vamos a estar pegados. Ven acá, mi amor. Entonces tú me dijiste que tú eres ingeniero. Eh, sí, sí, claro, claro. Pero... Sí, claro, me costó mucho trabajo, pero lo soy. Constructora, sí, no se ve, la levantas obras. Eh, eh, eh. Sí, <risa> eh, hubo muchas ofertas, pero acepté esa, la de la construcción. Ay, qué porque chulo. ahí es que están los cuartos. Qué chulo. Mira, yo voy a, a tomarme mi tiempo en la cocina, hacerles un juguito. ¿Cómo te gusta? ¿Sin azúcar? ¿Con azúcar? Para que ustedes... Sin azúcar, porque ya... Llévalo <risa> suave, que es nuevo. Sí, sí. Por favor, no permiso. Colócate. Sí, como no, mi amor, no te preocupes, sí. no te preocupes. Déjame eso. Esta es tu casa y ese es tu hijo. Te amo. Gracias. <coughs> Simpático tú, ¿eh? Sí. Tú me caes bien. Y tú a mí. Eso. Uh -huh. Ya yo vi que entre tú y yo va a haber. Familiaridad. Sí, ya yo voy, ya yo veo. Qué sí. chulo. Uh -huh. ¿Qué te parece? Bueno. <risa> Para una boca va a más vale un diente. Ajá. El diente está medio pichado, pero ¿qué vamos a hacer? Ojalá. Es un pai, es un pai. Ojalá y tú sí. haber tenido un padre. No, ojalá y tú tengas un maldito hijo como yo. No me favor. Que te mucho cuidado. Me falta mucho cuidado. Sí, sí, que te mucho cuidado. Mi madre, que te doy. ¿Qué, ¿Tú sabes por qué? qué? Que a los niños no se le pone la mano. No. Yo quisiera que tú seas un hombre para que tú veas. Yo, 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 yo ahorita he hecho pelo. No, no pues yo te espero. Me no, repito, yo te espero. Yo, porque tú, mi mami ya está enamorada de ti, ya está, pero tú no es que estás muy legal. Así es que ándame pianito. Oh. Ándame pianito. Oh. O sea que ya yo vi que entre tú y yo las cosas van a estar muy, muy bien. Muy bien, muy qué bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Bien, está bien. Entonces, mi cosita. Ay, sí. Tan lindo. Sí, ay, Mira, ese niño y yo nos llevamos. Sí, sí. Qué cosa. Sí. Yo lo voy a llevar a él y lo voy a dejar por ahí, pero lo llevo. Sí, por favor. Sí. Mire, me van a mandar acá una pizza grande que aquí tenemos celebración. Y a mi hijo Pinguiro le encanta la pizza. ¿Cambio de cuánto? ¿Eh? ¿Cambio de cuánto? Oh, Dios. Sí. O sea, ¿Tienes sí. una pizza? Bueno, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Sí. No hay problema. Y podemos así. Sí, y, okay. y podemos. Porque para, para el asunto de la construcción, lo que se usa es hacer un muro entre bloques. No, 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 una pizza mejor. De arte. No tienes que reír. No, pero nosotros lo estamos en construcción. O sí, sea, ¿eh? No, no. Es celebrando no, que vamos. Sí, ya, ya. Yo no ponerme ya, a mami, de... ya mami va a, puede empezar la construcción, mami, oíste. Mi amor. Yo, ¿Eh? Mi amor. Espérate, mi amor, ve tú, eh, eh, Pinguilo. Oh. ¿Qué construcción? Yo te hablo de construcción y lo que estoy es celebrando con mi futuro esposo, tu futuro padre. Sí, pero ya tú puedes empezar la, la construcción. Pinguino, yo nunca en la vida he hablado de construcción. ¿De qué construcción tú me estás hablando, muchacho? ¿Tú me dijiste? ¿Que yo te dije qué? Tú dijiste... Tengo un plomero. ¿Ay? Ten, tengo un maestro de construcción. Tengo un electricista. Ya nada más me falta el ingeniero. Ya tú tienes el ingeniero y tú puedes empezar la construcción. Hay gran cosa, hay gran cosa, ingeniero. ¡Pinquero! ¡Pinquero! El show de Ramón y Miguel. Muy buenas noches, mi gente. Hoy vengo a hablarle de un personaje muy particular de la República Dominicana. El motorista. Es que los motoristas tienen una particularidad y se ha llegado a la conclusión de que todos son malos, pero no es así. No todos son malos. Ahora bien, si a las 12 de la noche llegando a tu casa te sale un motorista, mejor que te salga el diablo. Porque es que al diablo con una oración tú lo reprendes en el nombre de Jesús, lo más que te va a llevar es un susto. Pero con el motorista tú te vas a llevar el mismo susto y él se va a llevar tu cartera, tu celular, tu reloj y todo lo que tú tengas. 
Sí, señores, porque es que el motorista no coge oración. Cuando tú quieres venir a orar, ya la doblado de esquina. Ya va lejos, tiene como dos palos de luz. Y tú dices, ¿por qué fue? No, que, va, que ya, que él va, él va con lo tuyo, no cogió la oración. Sí, los motoristas son como los políticos. No todos son ladrones, pero de todo tú sospechas. Y hay diferentes tipos de motoristas con diferentes cualidades y particularidades. Por ejemplo, está el motorista cargalotó, que es el que coge el motor para hacer mudanza de acarreo. Sí, él te monta una nevera atrás, un colchón para hacer equilibrio, la lavadora adelante llena de trate y los tres chamaquitos en orden de, en orden de tamaño, el más chiquito, el más grande y el otro. Está el motorista de porcelana, este es un tigraz, lo hace al pasito y desde que una mujer pase le pega y se cae al suelo. ¡pa! Y de una vez tú le dices, vamos a llevarte para el seguro, para el seguro, el seguro del fondo mil pesos que él quiere que tú le des. Y el motor ya no sirve porque él quiere que tú se lo arregle. Tiene una mica rota que no había visto una luna y cuando brillante Navidad, pero él quiere que tú se la ponga. Está el motorista malabarista, que es este, el que coge el motor para andar en una sola goma. Y el más desgraciado de todo, el más sinvergüenza de todo, el más sicario de todo, el motorista sin arruga. Nada más que ir planchado. Y tú dices, por ahí me dicen, alta gracia, ¿y qué fue? A eso le gie de la vida. Eso te quiere empeñar en el juicio y decirle, venció la factura. Ellos no quieren saber de nada. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿por qué? Es un deporte, van a ganar algo con eso. Porque si es un pelotero que se tira de una bola, hay cualquiera de un brazo, hay 100 millones de, de, de dólares invertidos. Pero estos tigres, por vocación a la muerte. ¿Tú? ¡Oh! ¿Y qué es esto? Eh, por último, yo me he dado cuenta que los motoristas son como mi esposa. ¿O sí? Si yo a mi esposa le discuto, pierdo yo. Y si ella me discute, me pierdo yo también. Con los motoristas igualito. Si yo lo choco, pierdo yo. Y si él me choca, me pierdo yo también. Dele mente para que lo vea. El show de Raymond y Miguel. Eh, queremos... Primeramente, darle las gracias a nuestro patrocinador el de vestuario, el señor Juan de Dios eh, de las Chacabanas, yeah. que nos hizo este traje tan sexy, muy, muy bien diseñado. Y, y queremos también darle las gracias a, esta, a toda nuestra gente de este show del mediodía, porque nos invitaron y... ¿Mm? Y eso se usa. Pero no es lo mismo que nosotros en el 1817. ¿Qué están relajando? Pero ya eso tiene que tener hijos viejos y con barba. Señores. Bueno, bueno, eh, pues... No. Sí, el, el mudo dice que agradece todo el apoyo que se le ha dado. Y dijo eso también. Lo, lo, lo repitió de otra forma. No lo mismo. Está diciendo lo mismo. Eh, no, no, eh, mudo. Eh, mmm, no quería decirle, pero mmm, hoy no vamos a merengue, no. ¿Qué? No, 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 que tenemos que implosionar. ¡Oh! No. ¡Oh! No, 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 que nosotros nos tenido que, que tirarnos encima el merengue y el merengue está pesado, entonces eh, lo que tenemos que estar es acorde a los nuevos tiempos. No, 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 merengue, merengue. No, no, no. no. No, 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 opa, opa, no, 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 sí, no, no, sí. precisamente eso es lo que estamos haciendo, vamos a hacer hoy es, perdonen, Edinburgh. ¿Qué? Sí. No, 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 yo me voy, voy no, a ir, modo, modo, lo que pasa es que eso está dejando, inclusive te voy a abrir un TikTok y te van a dar un dólar cada año. ¿Tú sabes quién nos sigue? La TikToker 71. ¿Qué? Yo, 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 sí, ya nos sigue, sí, entonces... Sí, entonces lo que está es en, en Dembo, vamos a, vamos a meternos a la ola. 
Haz lo que yo quiera. Lo dijo claro, lo dijo claro. Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Dónde vamos a llegar? No, pero después, si te gusta, pues lo seguimos. Pero mientras tanto, eh, eh, señor nuevo director, Marque. <risa> Tampoco no, pero dale tú a la campana para que suene. ¡Wow! 